ட்யூரிங் த பர்த் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த சிண்ட்ரோம் அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீயாக டிவைட் ஆகும் தந்தையிடமிருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் தாயிடமிருந்து இருபத்தி மூணு குரோமோசோமும் வரும் சரியா இந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து பேர் பேராக தான் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பேர் பேராக இருக்கிற குரோமோசோமில் ஏதாவது ஒன்று டப்ளிங் ஆகிக்கும் ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஜெராக்ஸ் போட்டுக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா வந்து உட்காந்துக்கும் அல்லது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒன்று டம்மி ஆயிரும் இந்த மூணு நிகழ்ச்சி நடக்கும் இந்த மூணு நிகழ்ச்சியை நடக்கிறது எப்போ கண்டுபிடிக்க முடியும்னா டூரிங் த பர்த் ஆஃப் தி சைல்டு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ டூரிங் த பர்த் ஆஃப் தி சைல்டு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்கேனிங் அனுப்புகிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி குரோமோசோம் டெஸ்ட் இருக்குது அது பேர் வந்து காரியோ டைப் டெஸ்ட்டுன்னு பேர் அது பேர் என்னது கார்டியோ டைப் டெஸ்ட்டின் பேர் இது ஒரு ரிசர்ச்சில் வெளி வெளியில் வந்துச்சு அது கார்டியோ டைப் டெஸ்ட்டின் பேர் இதுவும் சைக்காலஜி டுடே அப்படிங்கிற மேகசீனில் வந்ததான் எவ்ரி டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வருது ஜனவரி பிப்ரவரி ரெண்டுக்கு சேர்ந்து ஒரு மேகசின் அதே மாதிரி வந்து பிப்ரவரி முடிஞ்ச உடனே மார்ச் ஏப்ரல் ரெண்டுக்கு சேர்ந்து ஒரு மார்ச்சில் வந்து ஒரு ஒரு மேகசின் வரும் ஒரு ஒவ்வொரு ரெண்டு மாதத்துக்கும் ஒரு மேகசின் வரும் ஒரு மேகசின் வரும் அமெரிக்காவில் யூஎஸ்ஏயில் இருந்து அந்த மேகசின் வந்து வருது அதில் வேர்ல்டு வைடாக என்ன ரிசர்ச் நடந்து இது வரையிலும் ரிசல்ட்டாக ரீசெண்டாக என்ன இருக்குதோ அதை கொடுக்குறாங்க அதுலேருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி டபுளிங் ஆயிரும் அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு போடுவாங்க இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன்னு குரோமசோம் இருக்கு இல்லையா அந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் குரோமசோம் இன்னொரு ட்வெண்ட்டி ஒன் குரோமசோமா இது ஒன்று அதோட ஜெராக்ஸ் வேற ஆகிக்குது அதே மாதிரி எயிட்டீன்த் குரோமசோம் வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் வந்துடுது எயிட்டீன்த் ஒன்று ட்வெண்ட்டி ஒன் ஒன்று இந்த மாதிரி ரெண்டு இதுவும் ஜெராக்ஸ் ஆகிடுது அப்போது இந்த ட்வெண்ட்டி ஒன் வந்து இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னாவது குரோமசோமுக்கு இன்னொரு டுவெண்ட்டி ஒன் குரோமசோம் ஜெராக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் அதுக்கு பேர் என்ன ட்ரைசோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரைசோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து டவுன் சின்ட்ரோம்னு சொல்கிறது இது கேள்விப்பட்டுறீங்களா டவுன் சின்ட்ரோமு டவுன் சின்ட்ரோம் கேள்விப்பட்டுறீங்களா இல்லையா கேள்விப்படல சின்ட்ரோம் வரையில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க டவுன் சின்ட்ரோம் கேள்விப்பட்டதில்ல ஆ பிரிவே குறைப்பட அதான் டவுன் சின்ட்ரோம் அதை டவுன் சின் இங்கிலீஷில் டவுன் சின்ட்ரோம் தான் சொல்லுவாங்க இப்போ பிரிவே குறைப்பட எப்படி குறை பிரிவிலேயே குறைப்பாடாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இருபத்தொன்னாவது குரோமசோம் ஏற்கனவே ஒன்று டெவலப் ஆகிக்குது அதனால் வந்து அங்கே ஈக்குவலைஸ் ஆகலை அந்த சமநிலை அடையலை அதனால் வந்து ஏதாவது ஒன்று ஏடிக்கு புடியாக நடக்கும் ஒன்று ஜைஜாண்டிக்காக இருப்பாள் இல்லாட்டி வந்து ரொம்ப குட்டையாக இருப்பாள் கவனிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் எது கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாங்க திஸ் இஸ் இது இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா லுக் அண்ட் லேர்னிங் இட் டிஃபெக்ட் லுக் அண்ட் லேர்னிங் லுக் ஆனா அந்த வடிவ அந்த அப்பியரன்ஸையும் வந்து லேர்னிங்கையும் வந்து பாதிக்க வந்தது அந்த இது அதனால அதுக்கு பேர் வந்து ட்ரைசோம் அப்ப ட்ரைசோம் டுவெண்ட்டி ஒன்னு சொன்னாலும் டவுன் சென்ட்ரோம் இருபத்தி ஒன்னாவது எக்ஸ்ட்ரா போயிடுச்சுன்னு சொன்னாலும் டவுன் சென்ட்ரோம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இப்போ இது புரிஞ்சுதா இருபத்தி மூணு அப்போ ஒவ்வொரு குரோமசோமுக்கும் நம்பர் வைக்கிறேன் ஐயா ஒன்றாவது குரோமசோம் ரெண்டாவது குரோமசோம் மூணாவது குரோமசோம் மொத்தம் எத்தனை குரோமசோம் ஸ்பேர்ஸ் இருக்கும்னா ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்கும்ல அந்த டுவெண்ட்டி ஒன்றாவது வந்து ஏற்கனவே ஒன்று ஒன்று டபுளிங் ஆகிக்கிறது டுவெண்ட்டி டூ இருக்கும் டுவெண்ட்டி த்ரீ நார்மலாக இருக்கு நம்மளை மாதிரி ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படியே தான் இருக்கும் கரெக்டாக வந்து மேட்ச் ஆகிக்கும் இப்போ வந்து பாய் பிறக்கணும் கேர்ள் பிறக்கணும் எல்லாமே கிளாஸ் தான் பாய் பிறக்கணும் கேர்ள் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பாய் இருக்கணும்னா அம்மா கிட்ட இருந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ரெண்டு குரோமசோமும் இருக்கும் அப்பா கிட்ட இருந்து எக்ஸ் ஒயின் ரெண்டு குரோமசோமும் இருக்கும் இதில் இருக்க ஒரு எக்ஸும் இதில் இருக்க ஒரு எக்ஸும் சேர்ந்தால் அது கேர்ளாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா கேர்ள் கேர்ள் நான் நான் என்ன ஒன்றும் சொல்லலை இது வந்து அம்மான்னு சொல்லிவிட்டேன் அம்மானா கண்டிப்பாக ரெண்டுமே எக்ஸு இது அம்மா சரிங்களா இது வந்து தந்தை தந்தைன்னு வச்சுக்கோ தந்தை தந்தைகிட்ட கண்டிப்பாக எக்ஸ் வயதாக இருக்கும் மாறி இருந்தால் தான் கே பாயாக இருக்க முடியும் சரியா இப்போ டூரிங் த பர்த் ஆஃப் தி சைல்டு வந்து எக்ஸ் குரோமசோம
இங்க இருக்க எக்ஸ் குரோமோசோம் அங்க இருக்க எக்ஸ் ஒய் குரோமோசோம் சேர்ந்துருச்சு அல்லது இங்க இருக்க எக்ஸ் ஒய் அங்க ஒரு ஒய்யோட சேர்ந்துருச்சுன்னா அப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா டபுள் எக்ஸ் ஒய்னு ஒரு புது ஃபார்மேட் உருவாயிடும் எக்ஸ் ஒய் மட்டும் தானே இருக்கணும் ஒன்னு எக்ஸ் எக்ஸ் இருக்கணும் இல்ல எக்ஸ் ஒய் இருக்கணும் எக்ஸ் டபுளிங் ஆகி ரெண்டு எக்ஸ் இங்க இருக்க ரெண்டு எக்ஸ் இங்க ஒய்யோட சேர்ந்துக்கும் அல்லது இந்த எக்ஸ் ஒய் அங்க ஒரு ஒரு எக்ஸோட சேர்ந்துக்கும் இதுக்கு பேர் வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வாய்ப்பு கோட்பாடுன்னு பேர் இல்லையா இதானே வாய்ப்பு கோட்பாடு இனிமே எது சொன்னாலும் புதுசா பாக்குறீங்க இப்போ இதானே இது படிச்சிங்களா இல்லையா நாகராஜன் படிச்சிங்களா இல்லையா அது வாய்ப்பு கோட்பாடு இருக்குல்ல இருக்கு நீங்க டீப்பா டீப்பா படிக்கல ஐ ரிட்டன் தட் புக்கு அதில் இருக்கிறது பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதிட்டு எது எதுல பத்தலையோ பத்தாத பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து திருப்பி எது எது ம மங்கள்ல இருந்து விட்டுட்டாரோ அதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ணி நான் எழுதியிருக்கிறேன் இருக்கு வாய்ப்பு கோட்பாடு இதுல இருக்கு இப்போ இவரு புக்கில் இருக்கு நாகராஜன் புக்கில் இருக்கு நீங்க மீனா சுந்தரம் படிச்சீங்கன்னா அதுலயும் இருக்குது பீலோ அரேனிஸ் படிச்சீங்கன்னா அதுலேயும் இருக்குது மூணு புக்லேயுமே இருக்குது கவலைப்படாதீங்க இருக்கு அதுதான் வாய்ப்பு கோடு வாய்ப்பு கோட்பாடு என்னன்னா இங்க இருக்க ஒன்னு வந்து இங்க இருக்க டுவெண்ட்டி த்ரீ கூட எது வேணாலும் சேரலாம்ல இங்க இருக்க ரெண்டாவது கூட அங்க இருக்க டுவெண்ட்டி த்ரீ கூட எதில் கூட வேணாலும் சேரலாம்ல அதான் வாய்ப்பு கோட்பாடு சான்சஸ் சாய்சஸ் அப்படி சேரும்போது என்னன்னா இந்த மாதிரி சேர்ந்துருச்சுன்னா கிளைம் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம்னு பேர் அதுக்கு பேர் மொத்தம் நாலு வகையான சின்ட்ரோம் இருக்கு கிளைம் ஃபெல்டர் இப்போ நம்ம நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே நைன்த்து சாப்டரோட பேசிக்கு நைன்த் சாப்டரில் இது எங்கேயுமே படிச்சிருக்க மாட்டேங்க இருக்கு கிளைம் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி பேர் கிளைம் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் கேஎல்ஐ சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிப்பேன் ம் கிளைன் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லிப்பேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதாவது வந்து அந்த பாய் பாய்க்கு தான் கிளை கிளைன் ஃபெல்டர் சின்ட்ரோம் வரும் கேர்ளுக்கு வர ஏன்னா ஒய்யி இருக்கு இல்லையா அதில் ஒய்யி இருந்தாவே அது பாயாக தான் இருக்கும் ஸோ அது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்லோ பேஸ் ஆஃப் புபர்டி நடக்கும் அந்த குழந்தையானது பருவம் வைக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் குழந்தையே பிறக்காது அந்த குழந்தைக்கு ஃப்யூச்சரில் அதுதான் ப்ராப்ளம் அதுக்கு பேர் தான் கிளைன் ஃபில்டர் சென்ட்ரம் இதே இது வந்து அந்த குறைபாடு ஒரு ஃபீமேல் சைல்டுக்கு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து டேர்னர் சின்ட்ரோம்னு பேர் டேர்னர் சின்ட்ரோம்னு பேர் டர்னர் டர்னர் தமிழில் டர்னர் அப்படி டர்னர் சின்ட்ரோம்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம புக்கில் அது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டர்னர் சென்ட்ரம் கிளைன் ஃபில்டர் கொடுக்கல டர்னர் சென்ட்ரம் கொடுத்தா டவுன் சென்ட்ரம் ரெண்டுமே புக்கில் இருக்கு மீனா இந்த நீங்கள் எந்த புக் படிச்சிருந்தா அந்த ரெண்டு சென்ட்ரமும் இருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க டீப்பாக படிக்கணும் எல்லாத்தையும் நல்லா படிக்கணும் பேசிக் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்வெண்ட்டிக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் கூட வாங்கிக்கலாம் தேர்ட்டிக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகும் ஏன் அந்த ஒன்று மிஸ் ஆகும்னா ரீசெண்டாக வந்திருக்கு என்ன ரிசர்ச்சில் எந்த கொஸ்டின் எடுக்கணும் யாருக்குமே தெரியாது திஸ் கொஸ்டின் வாஸ் வாஸ் ஃப்ரேம் இன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்த்தில் அக்டோபர் மாதம் வந்த சில இஷ்யூவில் இருந்து எடுத்தாங்க அந்த கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் டுடே சைக்காலஜி டுடே அந்த இஷ்யூவில் இருந்து எடுத்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் அதை தான் பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க நெட்டில் போட்டிங்கன்னா வந்துடும் இ மேகசினாக வந்துடும் ஒன்றுமே இல்லை நானெலாம் எங்கே கண்டுபிடிக்கிறேன் உடனே பார்த்து தட்டினோம்னா அழகாக நம்மளுக்கு எல்லாமே கையிலே இருக்குது அது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் ஆனால் என்ன லேட் ஆகும் ஒவ்வொன்றும் படித்து அதை இது பண்ணி இப்போ நான் காலையில் வந்தோடனே கூட உங்களுக்காண்டி நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் புதுசாக வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்து புதுசாக என்ன கேட்க போகிறாங்க ஒரு டாபிக் கேட்டால் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் படிச்சு விடணும் இந்த டாப்பிக்லேருந்து குரோமோசோமின் எண்ணிக்கையை பற்றி எடுக்கக்கூடிய டெஸ்டின் பேர் என்ன போன தடவை கொஸ்டின் வந்துருந்ததா போன தடவை பரிச்சை எழுதலையா அதில் வந்துருந்ததுமா இதுதான் தெரியலன்னு சொன்னீங்க நீங்கள் கார்டியோடைப் டெஸ்ட்டுன்னு பேர் அப்போ கார்டியோடைப் டெஸ்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தா தானே தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இதுதான் மேட்ரு சொல்ல போகிறேன் கேர்ள்ஸுக்கு அதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா ஒன்று எக்ஸ் டபுளிங் ஆகிக்கும் இல்லாட்டி ஒரு எக்ஸ் டம்மி ஆகிக்கும் டபுள் எக்ஸ் இருக்கணும் அது எல்லாருக்கும் தெரியும்ல டபுள் எக்ஸ் அந்த குரோமோசோமில் ஒரு எக்ஸ் டம்பியாக டம்மியானா அது செயல்பாடு இல்லாமல் போயிடும் ஒரு எக்ஸ் டை செயல்பாடு இல்லாமல் போயிடுச்சுனா லைஃப் லாங்காக அந்த இது செய்யக்கூடிய வேலை இல்லாமல் போயிடும் அல்லது
ஸோ அப்படிங்கிறது தான் அந்த சின்ரோம் அப்போது நம்ம இதனால் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த குழந்தையானது ரொம்ப குட்டையாக இருக்கும் கழுத்தெல்லாம் சில குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப குட்டையாக இருக்கும் பாருங்களேன் அது இருபத்தோரு வயசுக்கு நம்ம நம்பவே மாட்டோம் கழுத்து ரொம்ப சுருங்கி இருக்கும் ஆளும் கொஞ்சம் குட்டை குள்ளமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி வரும் எம்ஆர்ஓவும் ஆயிடுவாங்க மேம் எம்ஆர் மீன்ஸ் மே அப்போ அதனால் தெரிஞ்சிட்டிங்க எனக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் மென்டலி ரிட்டார்டர் ஆயிடுவாங்க அதுக்கும் அது ஒரு காரணம் மென்டலி ரிட்டார்டருக்கு ட்ரைசோம் எயிட்டின்னு பேர் அதோட சின்ட்ரம் பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொன்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா பேட்டவ் சின்ட்ரோம்னு பேர் பேட்டவ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து என்ன ட்ரை ட்ரைசோம் எயிட்டின் நீங்களே விளக்கம் சொல்லுங்க நான் ஒரு விளக்கம் சொல்லிட்டேன் ட்ரைசோம் எயிட்டின்னா என்ன வரைக்கும் பதினெட்டாவது ஆ அவ்வளோதான் பதினெட்டாவது குரோம்பும் ஒரு ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோம் ஸோ அதனால் இது செய்கிற வேலையும் விடாது அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் ரெண்டு பவர் ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா இதுக்குரிய செய்யக்கூடிய பவர் இதுவும் செய்யும் இன்னொரு பவரும் அதுவும் வந்தால் அப்போ நம்ம குரோத்தில் வந்து ஒரு டிஃபெக்ட் வரும் ஸோ தட் இஸ் தட் இஸ் கால் ட்ரைசோம் சின்ட்ரோம்னு பேர் அதுலேருந்து ஒரு வேறு கொஸ்டின் எடுத்திருந்தாங்க ட்ரைசோம் சின்ட்ரோம் பேட்டவ் சின்ட்ரோம்னு பேர் அதனால் எஸ் அந்த ஆள் அந்த பேர் கண்டுபிடிச்சவங்க பேர் அவங்க வச்சுக்கிறாங்க நம்ம எதுவுமே வைக்கிறது இல்லைப்பா பேட்டோ அப்படின்னு அவன் பேரை வச்சுட்டு அவன் கூப்பிட்டு இருக்கேன் அதை அப்படியே கிளைன் ஃபில்டர் அவன் பேர் வச்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே ஆமாம் அவங்க வைக்கிறது டவுன் சின்ட்ரோம்னாவது ஏதாவது ஒரு குறைபாடு டவுன்னா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தா அதுனா ஒரு மீனிங் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க வச்ச பேர் அவங்கெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறான் இப்போ அவன் பேர் பாப்பா வீட்டுக்காரம்மா பேர் வீட்டுக்காரி பேர் வீட்டுக்காரம்மா ஆக போகிறோமா அவர் பேர் அப்படிலாம் வச்சுக்குவாங்க அவங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து அதை நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் வேறு வழி இல்லை அவன் வச்சு அவன் ரிசர்ச் பண்ணி வெளியே விட்டான் கடைசி வரையில் அதுதான் மாற்றவே முடியாது சரி அப்படின்னு வச்சுக்கோ இதனால் என்ன ஆகும்னா எம்ஆர் ஆகும் குழந்தைங்க எம்ஆர் ஆயிரும் எம்ஆர் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா வித்தின் ஒன் இயருக்குள்ளே அந்த குழந்தையானது இறந்து போயிடும் அந்த ஒன் இயருக்குள்ளே இறந்து போனால் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறதுனா எஸ்ஐடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேருந்து அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான் அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் எஸ்ஐடிஎல் இதுலேருந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தான் பிறந்த குழந்தையானது ஒரு வருடத்திற்குள் இறந்து போவதற்கு எதன் காரணமாக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுதான் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை படிக்காமல் இருந்தால் கூட உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சும்மா ஜஸ்ட்டு காமன் செஞ்ச திங்க் பண்ணிங்களா உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதில் நாலு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருந்தா அப்படின்னு சொல்லிச்சுனா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து மூச்சு திணறல் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரெண்டாவது ஆப்ஷனை வாந்தி எடுத்தல் கொடுத்துருந்தா மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருந்தா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்க வழியுடன் கூடிய மூச்சு தி வழியுடன் கூடிய மூச்சு திண வழி சவுண்டு ஒளியுடன் கூடிய மூச்சு திணறல் எங்காவது ச குழந்தை ஓடு கத்திட்ட மூச்சு திணறுது இல்லை இவற்றில் எதுவும் இல்லை நாலாவது ஆப்ஷன் இவற்றில் இதில் வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் குழந்தை எப்படிமா இறந்து போவேன் பிறந்த குழந்தை ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தொட்டியில் போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இறந்து போகும் எப்படி இறந்து போகும் மூச்சு திணறி தானே இறந்து போகும் அது வந்து நார்மலாக நடக்கிறது இல்லை இட் இஸ் இட் இஸ் அ சின்ரோம் அப்படி இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை இறந்து போகும் சாதாரணமாக எந்த குழந்தையும் இறந்து போகாது ஏதாவது டிஃபெக்ட் இருந்தால் தான் இறந்துவேன் சும்மா தூங்குற குழந்தையெல்லாம் செத்து போதா இல்லை ஸோ அதுக்கு கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டெஸ்ட் எடுக்கக்கூடிய காலமானது எதில் எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரைம்ஸ்டரில் எடுக்கணும் ஆர் செகண்ட் ட்ரைம்ஸ்டரில் இருக்கணும் ட்ரைம்ஸ்டர்னா தெரியும் இல்லையா ஆ மூணு மாதம் போகிற தடவை ஃபஸ்ட்டு ட்ரைம் ஸ்டார் செகண்ட் ட்ரைம் ஸ்டார் தேர்ட் ட்ரைம் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மூணு ட்ரைம் ஸ்டார் தான் மூணாவதுலேயே அவங்க டேட் கொடுத்துருவேன் ஹவு மெனி வீக்ஸ் பேபி பர்த் எடுக்கிறதுக்கு எத்தனை வீக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஆ ஆ டூ எயிட்டி டேஸ் டூ எயிட்டி டேஸ் டூ எயிட்டி வந்து செவன் ஆலில் டிவைட் பண்ணிங்களேன் டூ எயிட்டி டேஸ் தானே செவன் ஆலில் டிவைட் பண்ணிங்களேன் ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் வருது இல்லையா அவ்வளோதான் ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் இதில் தான் கொஸ்டின் இப்படி தான் கேட்பாங்க டூ எயிட்டி டேஸாக இருக்கணும் அல்லது ஃபார்ட்டி வீக்ஸாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒன்றும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க சரி ஓகே அந்த எஸ்ஐடிஎஸ்னா என்னன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எஸ்ஐ எஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சடன் இன்ஃபேண்ட் டெத்து சின்ரம் வெரி குட் சடன் இன்ஃபேண்ட் டெத்து சின்ரம் பேர் எஸ்ஐடிஎஸ்னா அப்போ சடன் இன்ஃபேண்ட் டெத்து சின்ன
ஆனால் மேற்கூண்டிய காரணங்கள் எதுவும் உறுதி செய்யப்படவில்லை இல்லா வேறு காரணங்களாலும் கூட வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிசல்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பேப்பர் ரிசர்ச் பேப்பரில் அப்போ ரெண்டுமே ரைட்டில் மூச்சு திணறலாலையும் வரலாம் இவற்றில் எதுவும் இல்லைங்கிறதும் கரெக்டு தானே நீங்கள் எது போட்டிருந்தாலும் ரைட்டு ஆனால் அவங்க கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கரெக்டாக கொடுத்துருந்தது மூச்சு திணறலுக்கு மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க பட் நீங்கள் எண்பத்தி ஒரு மார்க் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் நான் தர்றேன் ஃபோர்த்து அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இஷ்யூ எடுத்திங்கன்னா வரும் சைக்காலஜி டுடே போட்டிங்கன்னா நெட்டில் நீங்களே இப்போ உங்களுக்கு வரும் அதை எடுத்து போய் ஜட்ஜிட்டே காமிக்கலாம் நான் எண்பத்தி ஒரு மார்க் வாங்கியிருக்கேன் இந்த போர் இது வெற்றில் எதுவும் இல்லைன்னு ஒரு ரிசர்ச் இப்போ சொல்லியிருக்கு அப்போ ஒரு மார்க் கொடுக்கலாம் நீங்கள் யூ கேன் கோ ஃபார் யுவர் ரைட்ஸ் சார் நான் வாங்கினதே நாற்பது மார்க் தான் வாங்கியிருக்கேன் இது ஒன்று போட்டால் நாற்பத்தி ஒன்று தான் வருது அப்படின்னா போகாதீங்க வேஸ்ட்டு காசு செலவு பண்ணி வேஸ்ட்டு எண்பத்தி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் எண்பத்தி ரெண்டு வாங்க எலிஜிபிள் சார் எண்பத்தி ஒம்பது வாங்கியிருக்கேன் தொண்ணூறு வாங்குறதுக்கு இது எலிஜிபிளாக இருக்கு அப்போலாமா ஓ கோ ஹெட் ஒரு கோடி ரூபா செலவானாலும் முறை விடக்கூடாது போய் வாங்கியிருந்தோம் வேலை கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு தெரியுமா நம்ம ஒரு கோடி ரூபா அதுலேருந்து சம்பாதிக்க மாட்டோம் அது தேவையில்லை நம்மளுக்கு உத்தியோகம் புருஷ பொண்டாட்டி லட்சணம் இல்லை இப்போ நான் மாற்றிட்டேன் அது முந்தி தான் புருஷ லட்சணம் இப்போக்கி புருஷ பொண்டாட்டி லட்சணம் உத்தியோகம் புருஷ பொண்டாட்டி லட்சணம் புருஷன்ட்டு வேலைக்கு போகணும் பொண்டாட்டி வேலைக்கு போகணும் பிள்ளைங்க ரெண்டு தெருவில் தனியாக சுற்றணும் தெரியணும் ஆனால் அதே தெரியணும் இல்லை பெருசு யாராவது கொண்டாந்து தெரியும் அது பெருசுக்கு நம்ம சொல்கிறவங்க கேட்காது பெருசு சொன்ன முடியும் அவங்களையும் கேட்க முடியாது பெருசு சொன்னால் நம்மளும் கேட்கறது இல்லை நம்ம சொல்கிறத பெருசுகளும் கேட்கறது இல்லை அந்த பெருசு சொல்கிறத சிறுசுகளும் கேட்கறது இல்லை அது ஆனாதே அந்த தெரியும் இது ஆனாதே அந்த தெரியும் நம்ம ரெண்டு பேர் வேலைக்கு போய் விட்டு தான் இது அது காரணம் அது அது இப்போ 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 சமீப காலத்தில் அப்படி இருக்குது என்ன செய்கிறது நம்ம என்ன செய்கிறது அது வந்து பழக்க இதாகப்பட்டுது சரி அது வேணும் இப்போ பிரச்சனை இல்லை அதனால் அந்த இது தான் நீங்கள் வந்து இதை வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணாவே போட்டுடலாம் இல்லையா அந்த கொஸ்டின் இப்போ அப்போ ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணி அதை திங்க் பண்ணாவே போட்டுடலாம் இல்லையா சைக்காலஜி கொஸ்டின்லாம் நல்லா ஒரு டீப்பாக படிக்காத கொஸ்டின்லாம் டீப்பாக திங்க் பண்ணுங்கள் தூங்கிடுவீங்க இல்லை டீப்பாக திங்க் பண்ண தூங்கிடுவீங்கல்ல அது இல்லை என் நேரங்களாம் தூக்கம் வந்துடும் திங்க் பண்ணி பாருங்கள் போட்டிருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா ஐயா வந்து ஒரு ரிசல்ட் சொல்லுவார் சார் எனக்கு வந்து முப்பது கொஸ்டின் இல்லை இருபது கொஸ்டின் தான் தெரியுது பத்து கொஸ்டின் நான் இதுவரையில் வாழ்க்கையில் பார்த்ததே இல்லை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் பிஏ அடிச்சுட்டு வந்துடுங்க பத்து கொஸ்டின் பிஏ போட்டிங்கன்னா பத்து பியில் ஏதாவது ரெண்டு பி வந்துடும்ல சார் நூற்றம்பதுமே அப்படி தான் சார் இருக்கு என்ன செய்யலாம் நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கு நீங்கள் தான் படிக்கணும் இப்போ ஒரு இருபது கொஸ்டின் படிச்சிருக்கணும்ப்பா அடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் கான்ஃபார்ம் அடிக்கணும் மறைச்சிக்கணும் ஆன்சரை நான் சொல்கிறது தான் ஆன்சர் எதுக்கு அப்படி படிச்சுட்டு போகணும் மேக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நாலு ஆப்ஷன் முதல் பார்க்கவே கூடாது உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு டக்குன்னு இது பண்ணி பாருங்கள் அதுதான் ஆன்சர் இதில் 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 இதை படிச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் நாலு ஆப்ஷனே பார்க்க வேண்டியதில்லை ஒரு குழந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே இறந்து போயிடுது அது எந்த சென்ட்ரோம் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க அது என்ன சென்ட்ரோம் பேட் ஆஃப் சென்ட்ரோம் ட்ரைசோம் எயிட்டின் பேர் பதினெட்டாவது குரோமசோம் டபுளிங் ஆகிடுச்சுன்னா இதில் வந்திருக்கிறதே பதினெட்டு இருபத்தொன்று ஒரு எக்ஸுக்கு கூட வருது ஒரு எக்ஸு கம்மியாக இது தான் நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் வேறு எதுவுமே சொல்கிறது இல்லை இல்லை அவ்வளோதான் வாட் இஸ் இன் இட் இது பேர் தான் கார்டியோ டைப் டெஸ்ட்டு இது படிச்சுட்டு இது ரீசெண்டாக வந்தது இது மாதிரி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா வரிசையை நான் சொல்கிறதுல எழுதிட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு வரத பூரா வந்து வரிசையாக நீங்கள் எந்த நோட்ஸில் தேடினாலும் இருக்காது இருக்காதான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்து அப்புறம் வந்து நம்ம நோட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது வந்து புது பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்கலாம் ரைட்டு அடுத்த இதுலேயே வந்து இன்னொரு இது போட்டிருந்தாங்க அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நம்மளது பிரெயின் ஆனது ஹெமிஸ்பியராக ஆனது ஸ்பேர் ஹெமிஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹெமிஸ்பியர்னா பாதி ஸ்பியரில் பாதியாக இருந்தேன்னா அது பேர் வந்து ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ ஹெமிஸ்பியர்னா கிட்டத்தட்ட மூணு ஹெமிஸ்பியர் இருக்குது இங்கே கீழே ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று மூணு ஹெமிஸ்பியர் இருக்குது மூணு இப்போ ஹெமிஸ்பியரும் அட்டாச் பண்ணும் இல்லையா அட்டாச் பண்ணுன்னா தான் நான் மூணும் கரெக்டாக பொருந்தி இருந்ததுன்னா வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன
உண்மையிலே காலையில் நடந்து இந்த ஹெட்ஃபோனை வச்சுட்டு சார்ஜ் போட்டு மறந்துக்கணும் வெளியே இல்லை ரூம்லாம் பூட்டியாச்சு பூட்டு வந்து எதுவும் மறந்துட்டோமே அப்படின்னு ஆ ஹெட்ஃபோனு சார்ஜரோடு போட்டேன் போய் எடுத்து போடா வி ஆர் நாட் ஃபோக்கஸ்டு தேர் ஸோ அது அது தான் சொல்ல வரலாம் ஸோ அது நம்மளாம் கால் ஊஸ் தானே நீங்கள் இல்லையாக்கும் சொல்லவா எடுத்து எடுத்து விட்டுருவேன் வச்சுருப்பாங்க சட்டியில் கருகுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்மெல் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் ஐயோ ஐயோ வச்சேன் அப்படின்னு ஓடுவாங்க உண்மையா எங்காலுங்க செல்ஃபோனு எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே தான் வச்சுட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா செல்ஃபோனு ஒரு பக்கம் இருக்குது இவன் ஒரு பக்கம் இருப்பேன் தேடுவாங்க பயங்கர மாதிரி தேடுவாங்க எங்காலுங்க ஜென்ஸு அது மாதிரி அதெல்லாம் வந்து நம்ம அது வந்து நியூ நேச்சுரல் அது அது நேச்சுரல்னு ஒத்துக்கிட்டோம் கால் ஊசுலாம் நேச்சுரல் அரை லூசு நேச்சுரல் முழு லூசு மட்டும் லூசுன்னு ஒத்துக்கிறது நம்ம அது காரணம் என்னென்னா ஏன் அந்த வார்த்தை வந்துச்சு அந்த இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கார் கார்பஸ் கொலோசம் அப்படிங்கிறது இதனால அது பிணைக்கப்பட்டுள்ளது அது வந்து நல்லா பிணைக்கப்பட்டிருந்ததுன்னா அந்த மூளையானது வந்து சரியாக வந்து பிணைஞ்சிருக்கும் அதனால் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மெசேஜஸ் வந்து போகும் கரெக்டாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் மெசேஜ் எங்கே தடங்கள் ஆகுதோ அதுதான் அந்த இதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ வந்து நல்லா ஒட்டியிருக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதே பேப்பரில் அது பூரா ஒரு மூணு கொஸ்டின் அதுலேருந்து எடுத்துருந்தாங்க அந்த பேப்பரில் இருந்து எடிஷன்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் தாமஸ் ஆல்வா எடிஷன் ஒரு ஆள் இருந்தார் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன செய் செய்வார் அப்படின்னா ப பயங்கர ஸ்காலராக இருந்திருக்கேன் என்னென்ன ரிசர்ச் பண்ணுமோ அந்த ஆளோட அந்த ஹெமிஸ்பேருக்கள்லாம் வந்து கார்பஸ் கொலோசம் நல்லா பாண்டாக இருந்திருக்குது அப்போ கெட்டியாக இருந்திருக்குது அப்போ நல்லா இருந்திருக்கணும் போல அப்போ டைட்டாக இருந்தால் அவன் நல்லவே மூளை லூஸாக இருந்தால் அவனும் லூஸு பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து வந்துருச்சு ஏன் லூஸுன்னு சொல்கிறோம் மூளையில் அந்த கார்பஸ் கொலோசம் லூஸாக இருந்துருந்துருக்கும் இதை படிச்சுட்டோம்னா மறக்கவே மறக்காது அவ்வளோதான் திஸ் இஸ் எங்கேயாவது ஒரு தடங்கள் வந்துச்சுன்னு வச்சுன்னா அங்கே பிரச்சனை வரும்னு அர்த்தம் உண்மையா இல்லையா எங்கேயாவது ஒரு தடங்கள் வந்துச்சுன்னா அங்கே பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இப்போ ஒரு 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 நம்மளோட எய்மில் வந்து ஏதாவது ஒரு தடங்கள் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் உடனே என்ன வரும் நம்மளுக்குன்னா மனசில் ஒரு போராட்டம் வரும் காலையில் மேடம் கூட சொன்னாங்கல்ல அவங்க எங்கே சார் நான் ஒரு எய்ம் வச்சுருக்கேன் சார் ஆனால் எண்பத்தி ரெண்டு வாங்கினா போதும் சார் ஆனால் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே சார் அப்படின்னா ஆனால் நம்ம என்ன செய்யணும் தெரியுமா அது அந்த தடங்களாக வந்து வேறு தான் மாற்றிக்கணும் வெற்றி படிகளாக மாற்றிக்கணும் ஃபெயிலியர் ஸ்டெப்ஸை வந்து விக்டரி ஸ்டெப்ஸாக மாற்றிக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு நீங்கள் எடுத்தது நாலாம் இதுக்கு வந்து பதினெட்டு வருஷம் பத்தொம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஜாபுக்கு வந்து நாங்கள் சிபிஎஸ்ன்னு உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது உள்ளே வந்தோடனே அதான் உங்களுக்கு விள விவரம் புரியும் ஜிபிஎம்னு அதுக்கு பெரிய போராட்டமே நடந்துகிட்ருக்கு நானும் ஜிபிஎஃப்பில் வந்தேன் முன்னாடி பென்ஷன் ஸ்கீமில் வந்தவேன் ஆனால் வந்து லாஸ்ட் மந்த் நடந்த டிஓ எக்ஸாம் நானும் போய் எழுதினேன் ஆனால் நான் பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்ல போஸ்டிங் எடுத்தினா ஒரே ஒரு போஸ்டிங் எல்லோரும் என்னை திட்டுறாங்க என்னடா ஒரு போஸ்டிங் தான் இருக்குது இதுக்கு போ ஏன் அது ஏன் எனக்கு வரக்கூடாது அதுக்கு என்ன செய்யணும் ஸ்டேட் லெவலில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அந்த அளவுக்கு படிப்பேன் நான் ஐ ஹவ் கிவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது மேக்ஸ் எல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கூட தப்பு இல்லை மீதி எல்லா கொஸ்டினும் தப்பு மேக்ஸ் தெரியும் ஒரு கொஸ்டின் கூட தப்பு இல்லை எல்லாமே அட்டி வெளு வெளுன்னு வெளுத்துப்பிட்டேன் எங்கிட்டே அவன் அப்படின்ற பொட்டு 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 அடிச்சுட்டே வந்துடுவேன் மீதி கொஸ்டின் அவன் என்னென்னமோ கேட்டிருக்கான் மொத மொத யார் எந்த கிழிஞ்சி வம்சத்தினால் அதிகமாக இந்த நாட்டை ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க பொண்ணு <laughs> 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 நினைக்கூடாது <laughs> நம்மளுக்கு தான் அந்த போஸ்டிங் நினச்சிட்டு அதுக்கு என்ன நம்ம இன்புட் போடணும் அதை நோக்கி பயணிப்போம் வெற்றி தோல்வி அதை நான் எழுதிட்டு வந்து உட்காந்துருக்கேன் நாளைக்கு ரிசல்ட் வந்தால் என்ன வராட்டி என்ன 
வந்தா மெயின் எக்ஸாம் படிப்பேன் வரலேன்னா டெட்டுக்கு கிளாஸ் எடுப்பேன் அவ்வளோதானே வரலேன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் யாருக்கிட்ட போய் காலை பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி கெஞ்ச முடியுமா அல்லது போய் சண்டை போட முடியுமா ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியும் நம்மளால் செய்ய முடியுமா நம்ம குழந்தைக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது வாங்கிக்க முடியுமா ஏதாவது நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா டாக்டர் கொடுப்போம் கஷ்டப்படும் இது பண்ணுவோம் எல்லா வேலையும் செய்யணும் அதுக்குரிய வேலைகள்லாம் செய்கிறோமா அதுக்கு மேலேயும் ஏதாவது பிரச்சனை என்ன செய்யறது ஃபேஸ் பண்ணுவோம் உண்மையா இல்லையா நம்ம எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இந்தியா விட்டு ஓடி போயிட்டோமா சார் பேசாமல் துப்பாயில் கூட பிறந்திருக்கலாம் போல நினைக்கிறோமா பேசாமல் யூஎஸ்ஏல கூட பிறந்திருக்கும் ஜெர்மனியில் கூட பிறந்திருக்கலாம் போல இருக்கும் அங்கே தான் கொசுவே இல்லைங்கிறாங்க நினைக்கிறோமா யாராவது ஓடி போகிறோமா சரி ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அடுத்து என்ன இந்த 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 இதுக்கு அப்புறம் வந்து அடுத்து என்ன ஃபேஸ் பண்ணுங்க படித்த படிங்க இதுக்கு என்ன படிக்கணும் இது என்னென்னலாம் படிக்கணும் உட்காந்து படிங்க அதானே வேலை காசு கொடுக்காம வேலை தரேன் இல்லை நானும் காசு கொடுக்கல காசு கொடுக்காம தான் வந்த வந்தேன் என்னை மாதிரி நிறைய பேர் காசு கொடுக்காம தான் வந்தாங்க என் கூட படித்தான் ஒருத்தர் என்னோடய கிளாஸ்மேட்டு ஹிஸ்ட்ரி ஆனால் டே தமிழ்நாட்டிலே ஒரே ஒரு வேலை தான்டா இருக்குது ஒரே ஒரு போஸ்ட் தான் போட்டிருக்கான் அதில் ஏகப்பட்ட கம்யூனல் ஒதுக்கீடு வேறு வரும் இதுக்கிடையில் நான் எங்கடா படிக்கிறது அப்படின்னு படிக்க மாட்டேன் இன்றைக்கு வரையிலும் வேலைக்கு போகல ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் என்ன அரைப்போன் போ மோதனம் போடுவாங்க ரிட்டையர் ஆகிற பரவாயில்ல போடா போடா நீ எல்லாம் வேலை வாங்கிட்டேன் நீ திண்டல் பின்டல் நான் அப்படி சொல்லலை நான் அன்றைக்கி என்ன இன்றைக்கி டே டிஓ எழுதுறா நான் படிக்கிறேன் ஆ நீ படிப்ப உன்னால் முடியும் எங்களுக்கு வேணும்ல நீ என்னடா சேப்பிற டயர்டாக இருக்குல்ல ஸ்கூலுக்கு போய்ட்டு வந்தனே டயர்டாக இருக்கான் நான் இந்த இங்கேருந்து வீட்டு திப்பூருக்கு போனோடனே டயர்டாக இருக்குது எங்கேயாவது வெளியே போய்ட்டு வந்தால் டயர்டாக தானே இருக்கேன் ஸ்கூலுக்கு போகிறதும் டயர்டாக சும்மா உக்காந்தாவே டயர்டாக தான் இருக்கும் தூக்கமாக வரும் அடித்து போட்ட மாதிரி வேறு இருக்கா அப்போ என்ன செய்வீங்க வீட்டில் ஏதாவது வேலை செய்ய இருக்குமா செய்கிறோம்ல அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு ஒரு கல்யாணம் என்ன செய்வீங்க சிட்டாக பறப்பாங்க பொண்ணு கல்யாணம் சிட்டாக பறப்பாங்க அண்ணனு கல்யாணம் சிட்டாக பறப்பாங்க வே கால் வலிக்குது கை வலிக்குது எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க டே ஏழு மலை தாண்டி ஏழு கோ தாண்டி அங்கே போய் ஒரு பத்திரிக்கை வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு வரலாமே அப்படிமாங்க கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஃப்ரீயா டே சும்மா அந்த ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் போர்டு இருக்கும் அதில் ஒரு இது போடுவோம் அதை படிச்சுட்டு வேலை இன்றைக்கி நல்லது ரேப்பா படிக்கிறதா நான் போக மாட்டேங்க அப்படிமாரி பத்திரிக்கைக்கு சொல்லுங்க எவனுக்காவது போய் எவனுக்காவது எங்கே போய் ஏழு மலை தாண்டி ஏழு கோவை தாண்டி வைக்கா வைக்கிறேன் அப்படிமாரி ஓடுவாங்க கொடுக்கு 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 கொடுவேன் மனசில் தான் இருக்கு நம்ம நீங்கள் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து நம்ம முன்னாடி என்ன இருக்குது எட்டாம் தேதி ஒம்பதாம் தேதி இருக்குது ஒம்பதாம் தேதியை நோக்கி பயணம் பயணம் செய்யணும் ஒரு நாளைக்கு பதினாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுங்க இங்கே நிறையா நோட்ஸ் எடுத்துக்குங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்படிக்கு அவ்வளோ படக்கூடாது ஒரு போஸ்ட் நீங்கள் நான் இருந்த போது நான் ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வரதான் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃபெயிலானா போயிட்டு போகுது பாஸ் ஆனால் நல்லது நான் சொல்கிறது உண்மையாக இல்லையா அப்படி இருங்க எல்லாருமே பாசிட்டிவாக நினைங்க பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக வந்து வின் பண்ணலாம் எல்லாருமே வந்து எக்ஸாமில் வந்து